ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പറയുന്ന അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് അതിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഡെൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് എനർജി തീരത്ത് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ലഭിക്കും വർക്ക് ഡൺ ലഭിക്കും അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ എക്സിന് ഉള്ള ഇത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈ വർക്ക് ഡൺ തന്നെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും ഈക്വൽ ആണ് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വി ഐ മൈനസ് വി എഫ് വി ഐ മൈനസ് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ആണ് വി ഐ മൈനസ് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി ഐ മൈനസ് വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി അപ്പൊ അത് രണ്ടു പേടി മതി വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതിന് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് പോയിസിന്റെ കേസിലാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ വി ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഡെൽറ്റ കെ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോ ഡെൽറ്റ കെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ കെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എഫ് പ്ലസ് വി എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ പ്ലസ് വി ഐ അതായത് ഫൈനൽ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മ എടുത്താൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഏത് സമയത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ലഭിക്കും അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് കെ പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് സീറോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കെ പ്ലസ് വി എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മ എപ്പോഴും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മ എടുത്താൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ കേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ കെ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ സീറോ തന്നെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് സീറോ എന്ന് എപ്പോഴും സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ലഭിക്കുക അതാണ് കൺസേർവ്ഡ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ഒക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കൺസേർവേറ്റീവ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കൺസേർവേറ്റീവ് കൺസേർവേറ്റീവ് ഈ ഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ഈ ഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി വി സാറ്റിസ്ഫൈ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റിലേഷൻ which satisfies the relation f of x delta v equal to minus f of x delta x delta v equal to minus f of x delta x a force f of x is conservative if it can be derived from a scalar quantity v which is v v which satisfy the relation delta v equal to minus f of x delta x appo oru f of x eru force f of x conservative aanu nu parayanengi adu ee relation satisfy cheyina roopathil edan pattanam ee relation satisfy cheyina roopathil edan pattanengi aa force endane conservative aanu adana conservative force inde oru definition nu parayunnu ini idinte vera oru definition parayam conservative force inde രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇഫ് if work done by the forces if work done by a force is only dependent on only dependent on end points only dependent on end points then it is called conservative force then it is called conservative force adayathu work done by a force end points ne mathra depend cheyunnullo work done by a force end points ne mathra depend cheyunnullengile aad endane adu aa force conservative force aanu aa force conservative force aanu nilkam ini adu pole തേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് വൺ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഈ സീറോ then then this force is called force is called conservative 
work done by a force work done by a force is on a closed path is zero or closed path il cheyna work done zero anengi aa force endane conservative force aanu appo work done by a force on a closed path is zero then this force is called conservative force then this force is called conservative force or closed path il or force moolam ulla work done zero anengi aa force endane conservative force aanu ni law of conservation of mechanical energy parayam law of conservation of mechanical energy law of conservation of law of conservation of mechanical energy the total mechanical energy of a system the total mechanical energy of a system is conserved if force doing work on it if forces doing work on it are conservative that is law of conservation of mechanical energy in varayum total energy of a total mechanical energy of a system is conserved if forces doing work on it are conservative adayade ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും സമ്പനെയാണ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസേർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് if forces doing work on it are conservative adhaayad adil work cheyna forces ellam conservative aanengi adinde total mechanical energy endayirkum conserved aayikum adana conservative forces um ee energy conservation thammulla relation ennu parayunnu conservative forces um energy conservation um thammulla relation ini adinde or example parayam total mechanical energy conserved aavuna ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഗ്രാവി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒള്ളി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എൻ പോയിന്റ്സ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാറാൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഒരു വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് ഉയർത്ത ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻ പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡണ്ണിന് എൻ പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു കൺസേർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വി ആണ് ഒബ്ജക്ട് എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വിയാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈ സ്മോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എച്ചും ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എച്ച് ഓബ്ജക്ട് ആദ്യം എച്ച് എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിലായിരുന്നു പിന്നെ സ്മോൾ എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എത്തും അങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിലുള്ള എനർജി വരാം ഇത് ഈ സീറോ എന്ന് എടുത്തു ഈ സീറോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ഇവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എം ജി എച്ച് സീറോ ഹൈറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എം ജി എച്ച് സീറോ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എത്രയാണോ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഈ സ്മോൾ എച്ച് ഉള്ള ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 
അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി എച്ച് സ്ക്വയർ എം ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി എച്ച് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതായത് എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്ട് താഴോട്ട് വീഴുന്നതാണ് കേസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് താഴോട്ട് വീഴുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി എച്ച് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇ എച്ച് സംഘം എം ജി എച്ച് എന്ന് വരിക്കും ഇനി ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ സീറോ ഇ എച്ചും ഇ സീറോ സമം ഇ എച്ച് സമം ഇ എച്ച് അതായത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബി സീറോ സമം ഇ എച്ച് സമം ഇ എച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് എം ബി സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഇ സീറോയും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഉള്ളത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും അല്ലെ ബി സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് എന്ന് ലഭിക്കും വി സീറോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് അല്ലെ വി സീറോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് ലഭിക്കും വി സീറോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് അതുപോലെ ഈ വാല്യൂ ഇ എച്ചും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എം ജി എച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എം ജി ഇൻറ്റു സോറി എം ഈ എം ജി എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കും എം എം ക്യാൻസൽ ആയാൽ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് വി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് വി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ഇത് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൽ മോസിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അതായത് എനർജി കൺസർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടു ജിൻ്റെ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ട് മോളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സലറേഷൻ ജി പിന്നെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് സീറോ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ എനർജി കൺസർവേഷന് ആ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഒബ്ജക്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ കേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഹൈറ്റ് അതുപോലെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എനർജി കൺസർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓരോ കേസിലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഓരോന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയില് അതായത് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് താങ്ക് യു